ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ടു വേദാന്തവും മലയാളം എല്ലാവർക്കും വേദാന്തവും മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്രോഗിന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നിലവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രോഗിന്റെ മോർഫോളജിയും എനാട്ടമിയും ആണ് അപ്പൊ എനാട്ടമിയിൽ കുറെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ കുറെ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എന്താ പറയാ ഓവറോൾ കവറേജ് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റയടിക്ക് സെറ്റാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിസ്റ്റംസിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഓവറോൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഒരു ധാരണ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ ബോഡിയിൽ കുറെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് മറ്റൊന്ന് എൻറ്റോക്രൈം സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്ന് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്ന് എൻറ്റോക്രൈം സിസ്റ്റം ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റവും എൻറ്റോക്രൈം സിസ്റ്റവും കൂടിയാണ് ബോഡിയുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പല പാർട്സ് പല ഓർഗൻസ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റവും എൻറ്റോക്രൈം സിസ്റ്റവും ആണ് സോ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയിലും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേന്ദ്രം അല്ലെ അതായത് ശരീരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ബോഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് മൊത്തം ഇന്ത്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഇവരുടെ ബോഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ബ്രെയിൻ ആണ് രണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രെയിന് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സ്പൈനൽ കോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഹെഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കുറെ നെർവ്സ് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ പല പാർട്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് തിമ്പാനത്തിലേക്ക് നോസ്ട്രിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൗത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പല പാർട്സിലേക്ക് ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള നെർവ്സ് പോകുന്നുണ്ട് സോ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള നെർവ്സിനെ നമ്മൾ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള നെർവ്സ് എന്നാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് പക്ഷെ ഈ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ആരുടെ ഭാഗമാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സോ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ കാണുന്ന സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ധാരാളം നെർവ്സ് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ വേരിയസ് പാർട്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ലിംസിന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് വരെയും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൈനൽ നെർവ്സിന്റെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ആരുടെ ഭാഗമാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിവൈഡ് ടു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും വരുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സും സ്പൈനൽ നെർവ്സും വരുന്നത് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെർവ്സ് ആണ
അതേപോലെ ഇവർക്കും പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റത്തില് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് സിംപത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഒന്നെന്താണ് പാരാസിംപത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം സിംപത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും പാരാസിംപത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ ആൻഡ് പെരിഫറൽ സെൻട്രൽ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് പെരിഫറൽ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ടെൻ പേനോസ് ഇനി പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഓട്ടോണോമസ് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സിംപത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് മറ്റൊന്ന് പാരാസിംപത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ആണ് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ബോഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് അല്ലെ ഹി ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സോ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രെയിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ സേഫ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം ബ്രെയിനിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോണിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് ബ്രെയിൻ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ബ്രെയിൻ ബോക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രേനിയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫ്രോഗിന്റെ സ്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ഈ ക്രേനിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രോഗിന്റെ ബ്രെയിൻ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെയിൻ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രേനിയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് മൊത്തം എത്ര ആണ് ടെൻ പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എത്ര ആണ് ടെൻ പേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രെയിനിന്റെ പല പാർട്സ് പഠിക്കാം ഫ്രോഗിന്റെ ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോറി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫോർ ബ്രെയിൻ സോ ഫ്രോഗിന്റെ ബ്രെയിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫോർ ബ്രെയിൻ ഈ ഫോർ ബ്രെയിനിന് മൂന്ന് പാർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓൾ ഫാക്ടറി ലോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ലോ രണ്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രോഗിന്റെ ബ്രെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫോർ ബ്രെയിൻ മറ്റൊന്ന് മിഡ് ബ്രെയിൻ പിന്നെ ഒന്ന് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ അതിൽ ഫോർ ബ്രെയിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓൾ ഫാക്ടറി ലോ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയൻസിഫാലോൺ ഇനി മിഡ് ബ്രെയിനിൽ ആകെ ഒരാളെ വരുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് അതെന്താണ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ രണ്ട് പേര് വരുന്നുണ്ട് സെറിബെല്ലം ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്താണ് സെറിബെല്ലം ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ സോ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗിന്റെ എന്താ പറയാ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗിന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ദിസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ മക്കളെ ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ ഓൾ ഫാക്ടറി ലോബ്സ് വരുന്നുണ്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡയൻസിഫാലോൺ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പേയേർഡ് ആണ് കേട്ടോ പേയേർഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡയൻസിഫാലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപേയേർഡ് ആണ് ഓക്കെ അൺപേയേർഡ് ആണ് ഇനി മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിനിൽ ആകെ വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് മാത്രമാണ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെയർ ഒപ്റ്റിക് ലോബ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് കേട്ടോ എ പെയർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ് എ പെയർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ് ആൻഡ് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന സെറിബെല്ലം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏഴ്സ് ഈ കാണുന്ന മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഓക്കെ ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സെറിബെല്ലം ആൻഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പാക്കാം ബ്രെയിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫോർ ബ്രെയിൻ മറ്റൊന്ന് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാ
So, frog in the brain and the moon parts are divided. One is the four brain. Aane. Four brain is olfactory lobes, pair of cerebral hemispheres, and unpaired diencephalon. That is the olfactory lobes. This olfactory, olfaction, term indicate it always indicates sense of smell. That is the frog in it. Chutilimula ella smell in him, Tinicharianula cardiola. Frog in our chutilimula ella smellum sensu and patch of them. Power now is sense of smell. Other control in the olfactory lob. Okay, other the chutilimula ella smell in him, Tinicharianula cardiola. Our sense in a control chain of the olfactory lob. A ball faction in the word, a plum smell in yana represents in the top. Okay, hello, other yellow four brain. Other than a mid brain. Midbrain and the verne or at the pair optic lobes of matra verno. A pi optic and the verna word engineer indicate in a end than optic and the word indicate another. Optic always related to eye. Candini another represent here. Ada either optic lobes no arna. If frog in the sense of sight. Allengil vision. Ada na control chain alkaran. Ada the chutilum la carrying a frog in a gana but to the le. Okay, so cerebellum on the cerebellum, much on the medulla oblongate. But number of body is a function than you have a cerebellum. And then you have a cerebellum. Cerebellum and then another. Our body is equilibrium maintained. I like our body is a balance in a windy tunnel. Are you another cerebellum? Okay, body balancing. I like it maintains the equilibrium of the body. In a medulla oblongate. For medulla oblongate, you have a brain. You have a hind brain. You have a it is the uh, base of the brain. That is either fore brain, atom mugalil, pinna naduvil and mid brain, pinna atom tare and hind brain. This hind brain is the atom tare, that is the brain is the base of the brain. That is the medulla oblongata. So, this is the medulla oblongata. This is medulla oblongata. This medulla oblongata is continuation of the brain. This is the spinal code. Okay. So, spinal cord is a continuation of medulla oblongata. It is a continuation of medulla oblongata. So, brain is a medulla oblongata. Medulla oblongata It continues to spinal cord. Now, so, medulla and spinal cord are parasparam. Connect to the hole. This is a hole. This is a hole. foramen. This foramen magnum. Okay, Shirki foramen magnum the varnal, the e can the foramen magnum in the varnal. Ever day, Thaleoti de basil in the hole on the e can the hole. Okay, ada the frog in the cranium, a craniat in the atom, a debug, a base, a basil in the or a hole in the anam in the Nulika, foramen magnum in the Nulika. E foramen magnum in the chain in the child, Mugalilla brain in him, Thar with the spinal cord in the parasperm connecting. Edith Varnal, Mughal wear in the middle of Blanketinium, Tarda wear the spinal cord in the Parasperum connected in the Arana, E. Kanana, Foramen Magnum in the Varina, hole that is present in the base of the brain. Okay? Okay, upon Ivade, middle of Blanketa, near a passage in the Foramen Magnum in the Tadan end the end the lake continues a yum, spinal cord lake continues a yum. Every very another extent I to pose the other child, Sherikinum, Namaka or a frog in there. Trunk at the nocal, a trunk in the tip, at the very number spinal cord extended at the carnamato. But brain in a protector and cranium. Angry animal spinal cord in a protector. Spinal cord in a protector chain other vertebral column. Other than the vertebral cell and not a little alcar on a leg. For e vertebral column, vertebral column, a little nuttal in the woodilana are a surrection of mighty killer. Spinal cord is surrection of mighty killer. Okay? In medulla oblongate at a function and other. Involuntary at the carrying on a medulla oblongata control. Involuntary in the Varimba and then 
ഇവരുടെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ റെസ്പിറേഷൻ ഡൈജഷൻ അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെഡുലി ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻവോളൻറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് മെഡുലി ഒബ്ലങ്കേറ്റഡ് കൺട്രോളിലാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് റെസ്പിറേഷൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഓൾ അതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി സെറുബലത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറുബലത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോഡി ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് കൂടാതെ മസിൽസിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെറുബലമാണ് അതായത് ഫ്രോഗിന്റെ ബോഡിയിൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ മസിൽസിന്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണം അല്ലെ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെറുബെല്ലമാണ് പിന്നെ അവരുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ നിവർന്ന് നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിവർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബോഡി പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് ഫ്രോഗിനും ഉണ്ട് ഫ്രോഗിന്റെ ബോഡി പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും സെറുബെല്ലത്തിന് പറ്റും സോ സെറുബെല്ലം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയം ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് മസ്കുലർ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ബോഡി പോസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്രോക് സെറ്റായോ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫ്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും വരുന്നു പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രേനൽ നെർവസും സ്പൈനൽ നെർവസും വരുന്നു ക്രേനൽ നെർവസ് പത്ത് പെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രേനിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ ക്രേനിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി ലോബ് ഓൾ ഫാക്ടറി ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഇൻ ദ ഫ്രോക്ക് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് പെയേർഡ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയോസ് ആൻഡ് അൺപെയേർഡ് ഡയൻസിഫാലോ പിന്നെ വരുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിനിൽ ഒറ്റ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് പെയർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രോക്ക് പിന്നെ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് സെറുബെല്ലവും മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെറുബെല്ലം അല്ലെ സെറുബെല്ലത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ബോഡി ബാലൻസിങ് പിന്നെ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം മസ്കുലർ കോർഡിനേഷൻ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ത്രൂ ഫൊറാമൻ മാഗ്ന സ്പൈനൽ കോഡ് അവരുടെ ട്രങ്കിന്റെ ടിപ്പ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളൻറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് റെസ്പിറേഷൻ ഡൈജഷൻ പോലെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻസിനെ ഒക്കെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സെറ്റായോ എടാ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രോഗിന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രോഗിന്റെ ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ വേദാന്തു മലയാളത്തിന് ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്യു ആർ കോഡും അതേപോലെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും നോട്ട്സും ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യാ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ക്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ആവശ്യമുണ്ട് അവരും ഈ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ യാത്രയിലാണ് സോ അവരും പഠിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക